ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் கோடைக்காலத்தில் ஜாலியாக சுற்றுலா இந்தியாவிலும் வெளிநாட்டிலும் சினிமா விகடன் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஜினதத்தனின் வணக்கம் அது இன்னைக்கு என் கூட பாடகி கங்கா அவர்கள் இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் 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 நிறைய கதைகள் பேசணும் மேம் அதனால வந்து ஏன்னா இப்ப சமீபத்துல ஹிட்டான நாலஞ்சு பாடல்கள் தவிர இப்ப அங்க நியான ஷோல பேசுறது தாண்டி நைன்டிஸ்ல அதாவது ரமன் சார் என்னது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தோணுது என்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் நான் ஹார்மனி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதாவது எயிட்டி செவன்டிஸ்ல அஃப்கோர்ஸ் ராஜா சாரோட நிறைய ஹிட் சாங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் பட் அவுடியா கேசட்ல ஒரு சிங்கரோட பேர் வந்துறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் ரமான் சார் வந்து ஹார்மனின்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து பேக்கிங் ஓக்கல்ஸ் சொல்லி கோரஸ்ன்ற விஷயத்த மாத்தி பேக்கிங் ஓக்கல்ஸ்ல ஹார்மனின்னு கொண்டு வந்து ஒரு ஒரு சாங்ஸ்லயுமே ஐ திங்க் ஃப்ரம் நான் கடவுள் செயல் எல்லாமே அந்த ஒரு டைம் நான் வந்ததும் ரோஜா அப்பா என்ன நானும் எங்க அப்பாவும் சென்னை கேரளால இருந்து வந்தோம் வந்த டைம்ல இங்க வந்து எங்க பார்த்தாலும் இந்த ரோஜா சாங்ஸ் ஓடின்னு இருக்கு எங்க போனாலுமே நாங்க வந்தது ராஜா சார் பாக்கணும்னு ராஜா சார் அப்ப ஏன்னா ராஜா சார் தான் போய் சான்ஸ் கேட்கணும் அவரை பாக்கணும்னு ஆனா எங்க பார்த்தாலும் இவர் பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கு அது நம்ம ஆக்சுவலா ஓகே சூப்பரா இருக்கு பாட்டு யாரோ புதுசா பண்ணிருக்காங்க பட் எங்களோட டார்கெட் ராஜா சார் அப்ப ராஜா சார் பாக்குறதுக்காக பிரசாத் ஸ்டுடியோக்கு நானும் அப்பாவும் டெய்லி போவோம் அப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வாரம் டெய்லி காலைல போவோம் அவர் பிஸியா இருப்பாரு நாளைக்கு வாங்க வாங்க அப்படியே ஒரு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஆறு நாள் வரைக்கும் போனோம்னு நினைக்கிறேன் ஆறாவது நாளும் ஏழாவது நாளும் ஜி கே வெங்கடேஷ் சார் இருந்தார் அவர் வந்து உள்ள கூப்பிட்டு ராஜா சார் கூப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லி உள்ள போய் பாட வச்சாங்க பட் என்ன அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு வந்து சென்னை கிளைமேட் டக்குன்னு ஒத்துக்கலை இங்கே ரொம்ப ஹீட்டு கேரளாவில் இருந்து இங்கே வந்தோடனே பயங்கர கோல்டு பிடிச்சிருச்சு என்னால் சரியாக பாட முடியல அது எனக்கே தெரியும் நான் சரியாக பாடலைங்கிறது தெரியும் தட் வாஸ் நாட் மை பெஸ்ட் நான் ஒரு ஏதோ வரண ஏதோ ஒரு கீர்த்தனை ஏதோ பாடினேன் ஃபிலிம் சாங் ஏதோ ஒரு பாடி காமிக்க சொல்லலை பட் தட் வாஸ் மை ஸ்ட்ரென்த் என்னோட ஸ்ட்ரென்த் கர்நாடிக் கிடையாது ஸோ கர்நாடிக் பாடுன்னு சொன்னால கர்நாடிக் பாட வேண்டியதாக போச்சு ஸோ அங்க வந்து ஃபெயில் அந்த டெஸ்ட் ஃபெயில் ராஜா சாரோட ஒன்றுமே தெரியாது போடும் எல்லாரையும் போய் பாக்குறது சான்ஸ் கேக்குறது அது ஒரு வேலையாவே இருந்தது டெய்லி அலையறது வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது அப்படி அப்படி இருக்கும்போதுதான் யாரோ ஏதோ ஒரு ஸ்டுடியோல சொன்னாங்க இப்ப ரோஜான் ஒரு படம் வந்திருக்கு புதுசா மியூசிக் டேரக்டர் அவரு நீங்க அவரை போய் வேணா மீட் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சரி ஓகே போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு அதுக்குள்ள ஐ திங்க் அரௌண்ட் இந்த ஒரு ஜூன்ல நாங்க இங்க வந்தோம் ஜூலை ஆகஸ்ட் அப்படி இருக்கும் ஆகஸ்ட் செப்டம்பருக்குள்ள இருக்கும் போய் மீட் பண்ணோம் அவரை மீட் பண்ணி வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க இதாக ஒரு பாட்டு பாடுங்க நான் சின்ன சின்ன ஆசையே பாடிட்டேன் ஐஸ் வைக்கலாம் சரி சின்ன சின்ன ஆசை பாடி ஒரு மலையாள பாட்டும் பாடிட்டு நான் வந்துட்டேன் அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க யாரோ ஒரு இன்ஜினியர் ஒருத்தர் வின்சன் ஒருத்தர் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க ஒரு ஐ திங்க் அபவுட் ஒன் வீக் ஆர் டூ வீக்ஸ் கழிச்சு கால் வந்தது ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட் அப்பா எதிர்பார்க்காத சைட்ல கால் வருதுன்னு போயிட்டு பார்த்தா நான் மட்டும் உக்காண்டிருக்கேன் சரி ஓகே சொல்லு தான் கூப்பிட்டா போல இருக்கு அப்பா பெருமை அப்ப இவரோட நமக்கு இவர் இவ்வளவு பெரிய ஒரு கம்போசரா மாறுவார்ல நமக்கு சுத்தமா எதிர்பார்ப்பு கிடையாது அவரை பார்த்ததும் இல்ல வந்தாங்க ஹலோ உட்காருங்க வெயிட் பண்ணுங்க ஐ கால் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உள்ள போயிட்டாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா மின்மினி வந்தாங்க மின்மினி வந்தோடனே மின்மினி தெரியும் மலையாளி நாங்க உடனே ஆயிட்டோம் பிரச்சனையும் இல்லை உடனே பேசிட்டோம் ஆஹ் புதுசா வந்திருக்கீங்களா ஓகே ஓகேன்னு சொல்லி அடுத்து பார்த்தா சுஜா சஜி வராங்க எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் ஒரே கன்ஃபியூஷன் இது என்னதான் இங்க நடக்குது ஒன்றும் புரியலையா சரி உள்ள கூப்பிட்டாங்க வைரமுத்து சார் இருந்தார் லிரிக்ஸ் எழுத கொடுத்தாங்க தமிழ் சுத்தமா தெரியாது மஞ்சளா அரைக்கும் முன்ன மனச அரைச்ச வேலை என்னதான் சொல்றாங்க ஒன்றும் புரியல ஏதோ எழுதிட்டு சுஜா சஜி அப்படி பார்த்து காப்பி அடிச்சு அவங்க புக்க பார்த்து எழுதிடலாம் ஒரு வழியாங் அது யாருக்கு கிடைக்கும் அந்த ஒரு வாய்ப்பு அதுவும் இந்த மாதிரி லெஜண்டரி சிங்கர்ஸ் கூட சுஜாத் சச்சி அண்ட் மின்மினி கூட அண்ட் அப்ப எனக்கு என்னன்னா ஒரு குளூ கிடையாது மைக் முன்னாடி எப்படி நின்று பாடணும் கூட தெரியாது சொல்ல போனா 
ரொம்ப ஒரு ஓகே மூணு மைக் செட் பண்ணாங்க ஆளுக்கு ஒரு மைக்கு அப்ப யோசிக்கணும் நான் ஒரு தப்பு பண்ணா அவங்களுக்கு எல்லாம் எஃபெக்ட் ஆயிடும் ஆனா சுஜாதி சேச்சி ஸ்வீட் ஆஃப் இன்னைக்குமே நான் ஒவ்வொரு நாளுமே மனசால நன்றி சொல்ற ஒரு பர்சன் சுஜாஜிச்சி அவங்க எனக்கு அவ்வளோ அழகா கைட் பண்ணாங்க அண்ட் மின்மின் என்ன சொன்னாங்கன்னா கங்கா மைக் முன்னாடி வந்துட்டேன்னா ஒரே ஒரு மந்திரம் தான் நீ தான் உலகத்துல பெஸ்ட் சிங்கர் அந்த மந்திரம் மனசுல வச்சுக்கோ அப்படின்னாங்க நான் யோசிச்சேன் என்னப்பா இது இப்படிலாம் சொல்றாங்க நம்ம என்னத்த பாட போறோம் ஆனா ஒரு வழியா அது ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் ஈவன் ரேர்மான் சார் அதுல சில சோலோ பீட்ஸ் எல்லாம் கூட எடுத்தாங்க அந்த சில ஹம்மிங்ஸ் வந்து பாடலாமே கூப்பிட்டாங்க <laughs> ஒரு ஹமிங் அந்த ஹமிங் நான் பாடி காமிக்கிறேன் கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நிறைய மியூசிக் டேட்டர்ஸ் பார்ப்பேன் சான்ஸ் கேட்பேன் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நல்லா வாய்ஸ் நல்லா பாடுறீங்க பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு வாங்க அப்புறம் வாங்க இப்படி வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் யாருமே கூப்பிட்ற மாதிரி தெரியல பட் கடைசியில் ரேமான் சரோட இந்த ஒரு அங்கே போய் சேர்ந்த உடனே ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது அந்த இப்ப அங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சது தான் என்னோட பயணம் ஆக்சுவலி ஸோ ரேமான் சார் தான் எனக்கு ஒரு என்ன சொல்றது கையை பிடிச்சி வழிகாட்டி விட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு எல்கேஜி டீச்சர் மாதிரி சொல்லலாம் ஆமா எல்கேஜி டீ நம்மளோட ஆக்சுவலி வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் தெம் அவங்க தான் நமக்கு எழுத கை பிடிச்சி எழுத கத்து கொடுக்கறது ஏன்னா என்னமோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேன் சத்தியமா சொல்றேன்னா டென் இயர்ஸ் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரம் நைன்டி டூ டில் டூ தௌசண்ட் டூ ஆர் த்ரீ மேபி அது வரைக்கும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஆஸ்கர் ஆஸ்கர் அப்போ வரல அதுக்கு முன்னாடி ஹி வாஸ் பிஸி இன்டர்நேஷ்னலி இன்டர்நேஷ்னல் லகான் அண்ட் பார்த்தாலே பரவசம் தான் கடைசியா நான் ஒர்க் பண்ணது அவர் கூட அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரோட டீம் எல்லாம் மாறிடுச்சு ஹி ஸ்டார்டட் கெட்டிங் சிங்கர்ஸ் ஃப்ரம் மும்பை அண்ட் அவருக்குன்னு சொந்தமா ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வேற புது ஜென்ரேஷன் வருவாங்க ஒரு டெக்கேட் ஆயிடுச்சு இல்ல அடுத்த டெக்கேட் ஜென்ரேஷன் ரஞ்சித் பரோட் அவங்க எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் மியூசிக் கம்பெனிஸ் ஆயிட்டாங்க இந்த வந்தே மாத்திரம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இந்த வந்தே மாத்திரம் ரிலீஸ் அதுக்கப்புறம் அவரோட அந்த ஸ்டைலே வேற மாதிரி போயிடுச்சு சோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவரோட கம்போசிங் ஸ்டைல் அண்ட் ஹி வாண்டட் அ चेंज மேபி வேற செட் ஆஃப் சிங்கர்ஸ் வெச் பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ எல்லாமே ஒரு அந்த 10 இயர்ஸ் ஆஃப் ரஹ்மான் சார் கிட்ட இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இன்னிக்குமே ஒவ்வொரு ரெக்கார்டிங்கும் ஐ கேன் ரெக்கலெக்ட் நிறைய ஆல்பम्स இருக்கு மேம் ஆஃப் கோர்ஸ் இப்ப நான் என்தல இருவர்லாம் பாக்கும்போது எனக்கு அதுல நீங்க எந்த போஷன்ஸ் என்ன விளையோட ஹமி நானும் சுஜாத சச்சி மட்டும் பாடினது ஒரு 
ஒரு என்ன சொல்றது என்ன ஐகானிக் சாங் அது அதெல்லாம் எவ்வளவு வருஷமானாலுமே அந்த பிட்டு கிவ்ஸ் அ லைஃப் டு தட் சாங் என்ன பொறுத்தவரை ரேமான் சார் வந்து கோரஸ் பேக்கிங் வோக்கல்ஸோட அந்த ஒரு பிஜிஎம் வந்து வாய்ஸஸால் இவ்வளவு நிரப்பின ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் இருந்திருக்க மாட்டாங்க அது வரைக்கும் பிஜிஎம்ல வாய்ஸஸ்க்கு இவ்வளவு இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்து அடுத்தது கும்சம கும்சம கப்பச்சம் என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நினைச்சபடி அது என்னோட தனியா சொல்ல முடியாது மைக் கொஞ்சம் வால்யூம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சதால அவரு அந்த சாங் அப்படி ஒரு டெப்த் வேணும்னு நினைச்சிருக்கலாம் என்னோடதும் ஸ்ரீனியோட வாய்ஸ் தான் நிறைய கேட்கும் அதுல ஆக்சுவலி மேல் கோரஸ் ஃபீமேல் கோரஸ் தான் பாடினோம் பட் அது எங்க ரெண்டு பேரோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் டாமினா வச்சாங்க இருக்கலாம் பட் அதான் இது நினைச்சபடிங்கிறது வந்து நினைச்சபடி நினைச்சபடி மாப்பிள்ளை <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அது எனக்கு செட் ஆகல அந்த அந்த சாங் ஏதோ ஒரு ரீசன்காக அந்த மண்டல ஏறல எனக்கு அந்த டியூன் ஸ்ரீனி தான் இருந்தார் ஆக்சுவலா ஸ்ரீனியும் நானும் தான் சேர்ந்து ஆமா ஸ்ரீனி கூப்பிட்டாங்க கங்கா ஒரு ட்ராக் பாடணும் வரையா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க ஸ்ரீனி தான் டியூன் சொல்லி கொடுத்தாங்க மைக் முன்னாடி போனோடனே எனக்கு அவர் சொல்ற அந்த ஸ்டைல் அந்த நீலை என்றால் அந்த அந்த கிளாசிக்கல் டச்சோட கூட பாடணுங்கிறது எனக்கு டக்குன்னு ரெஜிஸ்டர் ஆகல எனக்கு ஸோ அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னு என்னால கிராஸ் பண்ற அளவுக்கு ஐ டி நோ ஐ ஹாவ் த மியூசிகாலிட்டி அப்போ இப்போ அதாவது அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமா கீரவாணி சட்டம் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா இருந்த ஒரு நாலேஜ் அப்ப இருந்திருந்தா கண்டிப்பா அந்த டெலிஃபோன் பண்ணி நான் பாடியிருப்பேன் என்ன சொல்றேன்னா அந்த அனுபவம் இல்ல அந்த அனுபவம் நீ மேக்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ்ங்கிறது நான் இப்ப நல்லா உணர்றது ஆஹ் அது ஒண்ணு அப்புறமா இன்னொரு பாட்டு அவர் ட்ரை பண்ணது என்னோட வாய்ஸ் வந்து இந்த பாட்டு யாரோ அதோட தெலுங்கு வாய்ஸ் நானும் ஃபெபியும் பாட வச்சு பார்த்தாங்க அந்த அவங்க ரெண்டு பேரோட அந்த டிங்ஸ் எங்க வாய்ஸ்ல அவங்களுக்கு கிடைக்கல நேச்சுரலி பிகாஸ் அவங்க எல்லாம் ஹிந்துஸ்தானி ட்ரெயின் ட்ரிங்கர்ஸ் சிங்கர்ஸ் ஸோ ஏ சவுத் இந்தியன் சிங்கர்ஸ் ஒரு டோன் இருக்கு அந்த டோன் வந்து நீங்க நார்த் இந்தியன் சிங்கர்ஸ் மாதிரி எதிர்பார்க்க முடியாது நாங்க என்னதான் பாடினாலும் அந்த டோன் வராது பட் அதே சமய ஒரு நாள் எஸ் ரெமான் சார் ஒரு கமெண்ட் சொன்னாரு நான் இப்படி உள்ள ரெக்கார்டிங்க்கு வரேன் தில்சே நடக்கிற டைம் ஞாபகம் இருக்கு தில்சே அன்னைக்கு தான் ரெக்கார்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு தில்சேரே பாட தான் நினைக்கிறேன் மலையாளம் பிகாஸ் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது தெரிஞ்சு போச்சு இன்னொன்று அது அப்படி கோரஸ் பாடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுங்கிறதுனால அந்த அந்த ஒரு உண உணர்தல் என்ன சொல்கிறது ஒரு விழிப்புணர்வு அப்போ தான் வந்தது ஸோ அதுலேருந்து நான் எல்லாருக்கும் கோரஸ் பாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போது 
அப்படின்னு <laughs> uh, <laughs> பட் ட்ராக் பாடி நிறைய சாங்ஸ் மிஸ் ஆகும்போது தான் அங்கதான் பயங்கர ஹர்ட் ஆகும் ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் ஃபைனலா கேசட்ல பாக்கும்போது நம்மளோட பேர் இல்ல அப்படி இல்ல அது கூட கிடையாது ட்ராக் தான் பாடுறோம் சொல்லி தான் கொடுப்பாங்க ஓகே பட் நம்ம பாடுனது அந்த கன்சோல்ல கேக்கும்போது அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் கேக்குறதுக்கு அது நம்மளே சொல்ல கூடாது பட் அங்க இருக்கிற எல்லாருமே சொல்லிருப்பாங்க சூப்பரா பாடி இருக்கீங்க நல்லா பாடி இருக்கீங்க அப்பயே கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு கேக்கத தோணும் கேட்க முடியாது என்ன <laughs> 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 அந்த பாட்டு ஹிந்தி நாங்கள் கோரஸ் பாடிட்டோம் ரங்குதே ரங்குதேன்னு பாடிட்டு மூர்த்தி சார் நம்ம ஃபோன் பண்ண சுவாமிதுரை ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க கங்கா ஒரு பாட்டு சார் ட்ரை பண்ணணும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வரீங்களா கேட்டாங்க எனக்கு சம த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வாய்ஸே இல்லை பேச கூட வாய்ஸ் இல்லை சரி ஓகேம்மா சரின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டார் அப்புறம் ரெண்டு நாள் கழித்து மூர்த்தி சார் ஃபோன் பண்ணுறாரு என்னம்மா கங்கா தொண்டை சரியாயிடுச்சா சார் கேட்க சொன்னார் ஏன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆ நான் எதிர்பார்க்கல அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன் நான் டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்துட்டு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஏதோ எடுத்துருப்பேன் பொதுவே நான் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்க மாட்டேன் ஹெவி டோஸ்லாம் எடுக்க மாட்டேன் அது பாட்டுக்கு தொண்டை சரியாயிடும் ஏதோ சுடுதண்ணி குடிச்சு கொஞ்சம் அப்படி இருந்தேன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இல்லை சார் தொண்டைனும் சரியாக இல்லை சார் வாய்ஸ் அப்படி தான் இருக்குது இல்லை சார் கேட்குறாருமா பாடுறியான்னு கேட்குறாங்க உன்னை வாய்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அதுக்குள்ளே டாக்டர்கிட்ட அதுக்கு உடனே டாக்டர் போய் பார்த்தேன் அப்பவும் ரெண்டு நாள் வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா கூட கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நாள் வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க அர்ஜென்ட் இல்லை ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு நாள் வெயிட் பண்ணியும் எனக்கு த்ரோட் சரியா ஒருத்தியும் <laughs> 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 தால் சி தால் மிலா அதில் வந்து சுஜாதி சேச்சி பாடின வருஷம் நான் தான் ட்ராக் பாடியிருந்தேன் இன்க்ளூடிங் சுபாஷ் கை சாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது சுபாஷ் கை வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா பாடியிருக்காங்க ப்ரனன்சியேஷன்லாம் பக்காவாக இருக்குது அப்படின்னாங்க பட் என்னமோ மாற்றிட்டாங்க பேட் லக் ஸ்டோரிஸ் நிறைய அங்கே ஆக்சுவலி அதுக்கு நான் இப்போ இத்தனை வருஷம் ஃபீல் இருந்ததுனால நான் சொல்கிறேன் அந்த பேட் லக் ஸ்டோரிஸை நான் பிளேம் பண்ணவே மாட்டேன் பிகாஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க தானே தானே பே லிக்கே ஹே கானே வாலிக்கா நாம் தமிழ் ஹிந்தியில் ஒரு சொல் இருக்குது அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு அரிசியிலுமே உனக்குன்னு எழுதி வச்சிருக்கு இது இன்னைக்கு உனக்கு பிராப்தம் இன்னைக்கு இன்னி இந்த பேட்டி எனக்கு பிராப்தம்னு எழுதி வச்சிருக்கு ஸோ அதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்குது அதை நான் இந்த ஒரு முப்பது வருஷத்தில் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த ஏஜில் அது புரியல அந்த ஏஜில் அது புரியாதனால நிறைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருந்தது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் சாங் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரேட் சாங் நைன்டி ஃபோரில் மலையாள படத்துக்கு தான் பாடினேன் ஜான்சன் சார் சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பெரிய கம்போசர் அவர் அவரோட மியூசிக்கில் எனக்கு ஆக்சிடென்ட்லாம் கிடைச்ச ஒரு சான்ஸ் தான் பிகாஸ் நான் வந்து அது அந்த படத்தோட டைரக்டர் நான் இருந்த ஏரியாவில் இருந்தாங்க அவங்களோட ஒய்ஃப் ஒரு டான்ஸர்னால அவங்க டான்ஸுக்கு நான் பாடும்போது அதை கேட்டு நல்லா பாடுறாங்களேன்னு இப்படி சினிமாவில் ட்ரை பண்ண வந்திருக்காங்க சொல்லி அப்படி கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு அதனால் அந்த பாட்டு பாடி முடிச்சு படம் ரிலீஸ் ஆனப்போ என் பேர் இல்லை கேசட்டில் அதில் வரல பயங்கர ஹிட் சாங் அத்தனைக்கும் இன்னைக்குமே எந்த மலையாளி கிட்ட கேட்டாலும் அந்த பாட்டு தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாது அவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு யேசுதாஸ் சார் கூட டுவெட்டு வெறும் யேசுதாஸ் அண்ட் குழுவினர் 
മണ്ണിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും പിടിച്ച ഒരു പാട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പേര് വരല അതുക്കപ്പുറമാ ടൂ തൗസൻഡ്ക്ക് മേലെ എനിക്കൊരു ഹിറ്റ് സോങ് മലയാളത്തിൽ മറുപടിയും അതുക്കപ്പുറം നിറയെ പാടിന്നെ മലയാളത്തിൽ കൊഞ്ചം ലേറ്റർ അതുക്കപ്പുറം എനിക്ക് ഒരുമാതിരി വെറുപ്പായിടിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പണ മാറ്റേന്ന് ഒരുമാതിരി സോളവേ ട്രൈ പണ മാറ്റേന്ന് ഒരുമാതിരി വെറുപ്പിലിരുന്നിട്ട് കോറസ് റഹ്മാൻ സെറ്റ് പാടണേ ഏതോ ഒരു വായ്പ കിടക്കും കൂടെ നമ്പിക്കലിരുന്നു കിട്ടത്തിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ വരയ്ക്കും ഇത് നയൻറ്റി ഫോറിൽ പാടണേ ഇന്ന പാട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ വരയ്ക്കും നാ എങ്കിലും സോളോ ട്രൈ പണില്ല നയൻറ്റി സെവനിൽ എസ് എ രാജ്കുമാർ സെറ്റ് പാടണേ അതുക്കപ്പുറമാ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പടി വരുമ്പോൾ കൊഞ്ചം ചില പേർ അപ്പടി ഒരു മലയാള പാട്ട് ഇന്നൊരു മലയാള പാട്ട് പാടണേ ജെറി എം എൽ ദേ സർക്ക് അതിലും വേറെ പേര് പോട്ടാങ്ക് സുജാത ചേച്ചിയുടെ പേര് പോട്ടാങ്ക് അത് ബൈ മിസ്റ്റേക്കുങ്കറാങ്ക ബട്ട് അന്ത കാലഘട്ടം അപ്പടി കാസറ്റിൽ വന്ന് ഒരു പുതു പാടകിയുടെ പേര് കേരളയിലെ എസ്പെഷ്യലി തമിഴിൽ റേമാൻ സർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നാൽ കൂടെ കേരള ഇന്നും അന്ത മുന്നോക്കെ ചിന്തനയാളർക്ക് കിടയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുമേ എന്താ എന്നാ സൊല്ലുവാങ്ക മലയാളത്തില് <laughs> 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 ഫുള്ള എന്ന വായ്പ വരുതോ പാടില്ല അപ്പടി ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ കീരവാണി സർ മറുപടി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് അവ്വളോ വർഷത്തേക്ക് അപ്പുറം അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ ലൈഫിൽ പെരിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് പെരിയ ടേണിംഗ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് നാ 1999 ഇത് മാരി ട്രാക്ക് പാട കൂപ്ടാങ്ക ആകാശ വീഥിലോ എന്ന ഒരു പടം നാഗാർജുന ആൻഡ് രവീന ടാൻ ഇത് പാടത്തേക്ക് ട്രാക്ക് അത് അത് മുന്നാടി ഒരു നാ കോറസ് പാട പോണേ സർ കേ ദേച്ച നിങ്ങ 92 ക്ക് അപ്പുറം മറുപടി ഇപ്പോ다 അവരോട് പേ മീറ്റ് പണ്ണേ എന്നാ നേരെ മാൻ സെറ്റ് അപ്ഡി അങ്ങ അങ്ങ കിട്ടത്ത ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ആക്ച്വലി തോളപ്പ എന്നിക്കേ ഡെയിലി അങ്ങ റെക്കോർഡിംഗ് കൂപ്ടുമ്പോ നമ്മ അവൈലബിൾ ആയി ഇരിക്ക മാട്ടോ അപ്ഡി അവൈലബിൾ ആയി ഇല്ലേ എന്ന് വർമ്മ സിലേ പേർക്ക് അപ്ഡി കൂപ്ട മാട്ടാങ്ക അതുക്ക അപ്പുറം അങ്ങ ട്രെൻഡ് ഇരുന്നത് ഓ അങ്ങ ரொம்ப ബിസി പോൾ ഇരിക്ക അങ്ങ വേണാ അപ്പ വിട്ടു അപ്ഡി ഇമ്പാങ്ക അതുക്ക അപ്പുറം മറന്നിടുവാങ്ക സോ ഏതോ ഏതേച്ച ഒരു നാൾ വിൻസനേട്ട അന്ത ഇൻചാർജ് വിൻസനേട്ട വന്ന് സൊന്നാങ്ക ഏതേച്ച എങ്ങോ പാത്ത അപ്പ വരിയ കിരവാൻ സർട്ട വരിയ കോറസ് കണ്ടിപ്പ വരേണ എല്ലടത്തും കോറസ പാടിട്ട് ഇരിക്ക അപ്ഡിന പോണേ അപ്പ ഒരു നാൾ കോറസ് പാട പോണപ്പോ ദാ അവര് മറുപടിയും ഗവണിച്ചിരിക്കാങ്ക എന്നോട് വോയിസ് ഗവണിച്ച അടുത്ത നാൾ ഒരു ട്രാക്ക് കൂപ്ടാര് അപ്പ ഡിഎസ്പി വന്ന് അപ്പ ദാ വന്നിരിക്കാങ്ക പാടരുതക്കല അപ്പ ഡിഎസ്പി യും നാനോ സേന്ദ ഒരു നല്ല ഒരു ഡ്യുവറ്റ് അത് വെന്നല്ലോ ആട പിള്ളനേ നൈതേ പാട്ട് ഇത് ട്രാക്ക് നാനും ദേവി ശ്രീപ്രസാദും പാടിയിട്ടോ അടുത്ത നാൾ മറുപടിയും കോൾ വരുത് ഇന്നൊരു പാട്ട് ട്രാക്ക് പാടണം പോയി പാടിയിട്ട് അടുത്ത നാൾ അപ്പടി വരിസിയ നാല് നാൾ ഡെയിലി ഓഫീസ് മാതിരി കൂപ്ട ആരംഭിച്ചാൽ ആ ഡെയിലി അടുത്ത നാൾ ഇരിക്ക അടുത്ത നാൾ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഡേ മുടിച്ചിട്ട് വെയിൻസ് ആയിട്ടല്ല നാളേക്ക് ഇവർക്ക് പോയിട്ട് വന്നൊരു നാളേക്ക് അവിടെ അന്ന് മാതിരി ആവും അപ്പൊ ഒരേ സന്തോഷം ട്രാക്ക് പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിടക്കിയ ഒരു സന്തോഷം ഏന്നാ ഒരു സോള നമ്മ വോയിസ് തനിയാ അവിടെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്നൊന്ന് നമ്മ വോയിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് പണ്ടതുക്ക് നമുക്ക് അപ്പോൾ ചാൻസ് കിടക്കും ഇല്ല നമ്മ കോറസ്ല പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ നമ്മ പാടുറോ എന്ന് തരിയാ ഒരു ഗുമ്പല പാടുമ്പോൾ ഗുമ്പൽ എന്ന് சொல்ல മാട്ടേ ഒരു നൂറ മൂന്ന് പേര് നാല് പേര് தான் പാടുറോ അപ്പോൾ എന്നാ എന്നാ നമ്മളുടെ ടാലന്റ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുക്കാണ് വായ്പ അങ്ങ കിടക്കിയതില്ല സോ നാല് പാട്ടും നാല് വിധമാണ് പാട്ട് ഒന്ന് പക്ക വെസ്റ്റേൺ മാറിയത് അപ്പടി ഒരു പാട്ട് ഇന്നൊന്ന് ഞാപകമില്ല നാല് പാട്ട് പാടിനു അതിൽ ഒന്ന് പക്ക ഫോക്ക് സ്റ്റൈൽ നാല് പാട്ട് പാടി ട്രാക്ക് പാടി ഞാൻ അടുത്ത വേല ആസ് യൂഷ്വൽ മറ്റ റെക്കോർഡിംഗ് എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാൾ വിൻസനെട്ടിനോട് കോൾ വരുത് ഗംഗ ഉനക്ക് ജാക്ക് പോട്ട് അടിച്ചടിച്ച് ഗംഗ അപ്പിന്നാങ്ക പിന്നെ വിൻസനെട്ടോ ഏതാത് ഒരു പാട്ട് കൺഫേം ആയിരിക്കുമല്ല അപ്പിന്നെ ഇല്ല നാല് പാട്ടും ഓക്കെ പണിട്ടാങ്ക അയ്യോ എനിക്ക് നിജമാവാ സോറിങ്ങ ഇപ്പൊ ഇല്ലാമ നടക്കും ഉലകത്തില സോറി ഇപ്പൊ ഇല്ലാമ നടക്കും ഉലകത്തില അവിടെ ഞാൻ അവരില് ആമാ അത് എന്നാ നാഗ നാഗാർജുനാക്കും പിടിച്ചു
லைஃப் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு கீரவாணி சார் வந்து ரெகுலராக ஐ திங்க் கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் நைன் வரைக்கும் அவர் ஹைதராபாத் ஷிஃப்ட் ஆகி கூட ஒரு ரெண்டு வருஷம் எனக்கு கூப்பிட்டாங்க அவர் ஹைதராபாத் டூ தௌசண்ட் செவன்ல என்னமோ ஷிஃப்ட் ஆனார் இங்கே இருந்து சென்னை சென்னையில் தான் கோதண்ட பாணி சித்திரச்சேஜி ஸ்டுடியோவில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவார் எல்லாம் இல்லைன்னா விஜிபி அந்த மாதிரி ஸோ அவர் எல்லா படத்துக்குலேயும் ஒரு ட்ராக்காவது என்னை கூப்பிட்டு பாட வைப்பாங்க ஒரு பாட்டாவது கொடுப்பாங்க ஸோ ரெகுலராக அவர்கிட்ட இப்போ ஒரு அது ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது டூ தௌசண்ட் நைன் நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் செவன்ல அவர் ஹைதராபாத் ஷிஃப்ட் ஆனார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வாட்டி தான் கூப்பிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்கிற சிங்கர்ஸும் கொஞ்சம் கூப்பிட்டு பாட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ அதுதான் கீரவாணி சரோட என்னோட அந்த ஒரு என்ன சொல்றது அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் பிப்டி டூ ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் ட்ராக் பாடிருப்பேன் ஒரு ஃபிஃப்டி சாங்ஸ் ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாகவே பாடியிருப்பேன் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அவர் நிறைய பாட்டு கொடுத்தாரு ஹிட் சாங்ஸ் நிறைய வந்தது ஸோ நான் எவ்வளோ லக்கி நான் சொல்லணும் இப்போ நம்ம எவ்வளோ குறைகளை சொல்லும் போது ஒரு பக்கம் அவ்வளோ நிறைவுகள் கடவுள் கொடுத்துருக்காங்க தோ எனக்கு என்று நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க யுஆர் மோர் அண்டர் ரேட் யுஆர் யுஆர் அண்ட் அண்டர் ரேட்டட் சிங்கர் அப்படின்பாங்க அண்டர் ரேட்டடுங்கிறது உங்களை நம்பர் ஆஃப் சாங்ஸ் வச்சு சொல்கிறாங்க பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு முப்பது வருஷத்தில் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா கம்போசர்ஸ் கூடயும் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் எல்லா சிங்கர்ஸ் கூடயும் பாடியிருக்க ஷோஸ்ல பாடியிருக்க ரெக்கார்டிங்ல பாடியிருக்க பிலிம்ஸ்ல பாடியிருக்க அதை விட வேற என்ன வேணும் இல்லையா ஸோ நம்ம மனது மனசு நிறைஞ்சேன்னா அது போதும் எனக்கு எல்லா பாடும் நான் தான் பாடணும்னு நினைக்கிறது அது நமக்கு சிலது எழுதியிருக்கு தலையில எழுதியிருக்கு வரும் பட் இவ்வளோ எனக்கு முடிஞ்சதே அதாவது சின்ன ஊர் கேரளால ஒரு சின்ன ஊர்ல இருந்து வந்து மியூசிக் அந்த அளவுக்கு தெரியாம வந்து இந்த அளவுக்கு சாதிச்சது பெரிய விஷயம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சோ எதுவுமே எதிர்பார்த்து வர உங்க குரல் எப்படியா இப்ப என்ன சொல்ல மாதிரி ரமன் சரோட அந்த அந்த டென் இயர்ஸ் எடுத்தாலே இப்ப தேவா சார் ஏதோ ஒரு வகையில கேட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க குமுசு குமுசு யாரும் கேட்காம இருப்பாங்க தேவா சார் கிட்ட எப்படின்னா காலையில வந்து எல்லாரையும் ஹம்மிங் பாடுறவங்க எல்லாம் கூப்பிடுவாங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஹம்மிங் அந்த மாதிரி அன்னைக்கு அந்த பாட்டுக்குரிய பேக்ரவுண்ட் மிக்சிங்காக கூப்பிடுவாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு டோக்கன் கொடுத்துருவாங்க இன்னைக்கு நைன் ஓ கிளாக் நீ பத்து மணிக்கு அவங்க பன்னெண்டு மணிக்கு அவங்க அப்படின்னு ஒரு டோக்கன் சிஸ்டம் மாதிரி தான் ஸோ நைன் ஓ கிளாக் கங்கா வந்துடும் அப்படின்னா அப்போ நான் போய் இந்த ஹம்மிங் பாட்டேன் இது ஒரு சில பிச்சு கிடையாது இன்னும் மேல ரொம்ப ஹை அந்த அந்த ஹம்மிங் ரிலீஸ் ஆனப்ப ஸ்ரீனி என்னை பார்த்து கேட்டாங்க என்ன பாடி வச்சிருக்கேன் எங்க இருக்கு அந்த நோட்டு அப்படின்னாங்க என்னமோ தெரியல அப்பா அந்த ஒரு எனர்ஜி இருந்தது இப்ப அது ட்ரை பண்ண முடியுமான்னு தெரியல மேபி ஐ கேன் சிங் அது அந்த பிச்சு ஞாபகம் இல்ல அதே ஹம்மிங் ஸ்ரீராமம் பாடி இருப்பாரு பாலக்காடு ஸ்ரீராம் ஆமா சோ ஒரு நான் ஒரு டோக்கன் அந்த பாலக்காடு ஸ்ரீராம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நான் முடியா அவர் வந்து பாடுறது ஃபுளோட் நவீன் வெயிட் பண்ணுவாங்க யாராவது இட் வாஸ் நைஸ் ஃபன் டைம் ஆக்சுவலி பிரசாத் ஸ்டுடியோல எல்லாம் இருப்போம் அரட்டை அடிச்சு அதாவது ஒரு மியூசிக்கலி வாழ்ந்த ஒரு காலகட்டம் அது மியூசிக்கோடே வாழ்ந்த காலகட்டம் எவ்ரி டே இஸ் நியூ திங் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு பிட்ஸ் நியூ ஒவ்வொரு மியூசிக் டேட் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ரெக்கார்டிங் எல்லாம் பாடியிருக்கேன் கால் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஒரு கால் ஷீட் ஏழு மணி பாடுவோம் அடுத்தது ஒரு பத்து மணிக்கு வேற ரெக்கார்டிங் போவேன் மத்தியானம் வேற ஈவினிங் அப்படி நைட்டு கா ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வருவோம் சம்டைம்ஸ் ஏர்லி மார்னிங் தான் திரும்ப வருவோம் வீட்டுக்கு அடுத்த நாள் ஏழு மணி கால் ஷீட் இருந்தா ஐயோ பாட முடியாதுன்னு சொல்லிடுவேன் அந்த மாதிரி ரியலி அது அன்பிலீவபிளா இருக்கு சம்டைம்ஸ் சாப்பிட டைம் இல்லாம எல்லாம் எனக்கு ஒரு கைனட்டிக் ஹோண்டா தான் இருந்தது அப்போ அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நான் தனியா தான் இருந்தேன் அப்போ ஒரு வீடு வாடகைக்கு எடுத்து அந் அப்பளோ போல்டா இருப்பேன் ஆக்சுவலி சொல்ல வர எனக்கு இப்ப யோசிச்ச பயமா இருக்கு அப்பெல்லாம் ஒரு தைரியம் அந்த காலகட்டத்துல ஒரு லேடி தனியா ஒரு வீடு எடுத்து டூ வீலர்ல போறதா இல்ல அப்படி ஏன்னு பாப்பாங்க தனியாவா இருக்கீங்க டூ வீலர்ல போறீங்க அப்படின்னு கேப்பாங்க என்ன ஆமா அதுக்கு என்ன எங்க அப்பாவோட அப்பாவுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவர் அவ்வளவு என்ன போல்டா வளர்த்திருக்காங்க எங்க ரெண்டு பேர் என்னோட அக்காவும் சரி ஆஹ் ஆம்பளை பசங்க மாதிரி வளரணும் அப்படின்பாங்க ஸோ கைனடி ஹோண்டால அப்படியே சுத்தும் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோவா சில டைம் என்னாகும் நாங்க ஒரு கும்பலா நானு ஃபெபி ஃபெஜி ரேஷ்மி அப்புறம் ஸ்ரீவித்யா நாங்க ஆறு பேர் மாத்தி மாத்தி காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் சோ நாங்க ஆறு பேர் ஒரு ரெக்கார்டிங் போடணும் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு பேர் என் ஸ்கூட்டர்ல ஒருத்தர் ஆட்டோ ஜாலியா இருக்கும் வந்தது அந்த அப்ப என்ன பண்ணுவோம் வழியில
காதலினாலே <laughs> தோணுச்சு <laughs> 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 அப்புறம் நம்மளா பாடி போடலாமா அப்படி யோசிச்சேன் இதெல்லாம் பெரிய மெனக்கட்ட வேலை நமக்கு என்ன ஏற்கனவே எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நான் இப்ப டீச்சிங் வேற பண்றேன் மியூசிக் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நாட் கர்நாடிக் வாய்ஸ் கல்ச்சர் ட்ரைனிங் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ அது ஒரு பக்கம் இந்த கொரோனானால ஆரம்பிச்சது ஸோ அது இது எல்லாம் நமக்கு என்னன்னு ஏஜோ ஒரு ரீசன் நமக்கு இந்த ஏஜுக்கு நமக்கு சில விஷயங்கள் நம்மளால செய்ய போய் இந்த சோசியல் மீடியா திங்ஸ் ஆர் மோர் டெக்னாலஜி பேஸ்ட் அது எல்லாமே கிராஸ் பண்ணி நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறதுக்கான ஒரு நம்மக்கிட்ட அந்த ஸ்பீடு இல்லை ஆனா இப்ப நான் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரேன் அதுல ஒரு பேபி ஸ்டெப்ஸ்ல இருந்து இப்போ டாட்லர் ஆயிட்டு டாட்லர் ஆயிட்டு இப்போ கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வந்து மாம்பழம் மாம்பழம் சாங் அது अगेन ஆமா பட்டி தொட்டி எங்கயோ அது அதுதான் ஏ ஹிட் அந்த பாட்டு அதுல வந்து அது அது அழகே பிரம்மனிடம் பாடிட்டு என்னடா அது நம்ம என்னதா இத்தனை பாட்டு மெலடிஸ் பாடி இருக்கோம் எங்க போனாலுமே அழகே பிரம்மனிடம் பாடنا கூட பெருசா எடுபடுறது இல்ல ஏனா மெலடி வந்து அப்பலாம் யாருக்கு வேண்டாம் எல்லாம் குத்து பாட்டு தான் குத்து பாட்டு பாடனா தான் நீ ஒரு சிங்கர் இல்லனா ஒரு வெஸ்டர்ன் ஒரு ஹிட் பாட்டு பாடனாதான் ஒரு சிங்கர்ங்கிற ஒரு மரியாதை இருந்தது பப்ளிக்ல சொல்றேன் பப்ளிக்ல சொல்றேன் ஃபீல்டுல எப்படின்னா நம்ம எத்தனை பாட்டு பாடினாலுமே பெருசா மதிக்கிறது இல்லை அது நான் குறையா சொல்லலை அந்த ட்ரெண்ட் அப்படி ஒரு பெரிய படத்துலயோ ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பெரிய மியூசிக் டேரக்டர் இப்போ ரேமான் சருக்கு பாடினாலோ இல்லை ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஹிட் சாங் பாடினாலோ தான் இப்போ மாம்பழம் மாதிரி பாட்டு பாடினா தான் மரியாதை அது வரைக்கும் நீங்க என்ன பாடினாலோ அப்படியா சரி குட் மா நல்லா பாடியிருக்கேமா அவ்வளோதான் ஒரு இப்ப கிடைக்கிற அந்த ஒரு ரிசப்ஷன் கிடைக்கிறது இல்ல இப்ப யாரா பாடின உடனே ஆ ஒண்ணு எல்லாரும் பேசுவாங்க அதை பத்தி அவன் பாடி இருக்கான் பாடி இருக்கான் பேசுவாங்க அந்த ஒரு கல்ச்சர் அப்ப இல்ல இன்னொருத்தர் சொல்ல மாட்டாங்க போயிட்டு இந்த பாட்டு இந்த பாடி இருக்காங்க வேணா ட்ரை பண்ணுங்க பாடி வச்சு பாருங்க அப்படிலாம் யாரும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு சான்ஸ் கிடைக்காது நம்மளே போய் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் சொல்லிட்டே இருக்கணும் சார் இது நான் பாடி இருக்கேன் கேட்டு பாருங்கன்னு கேசர் கொடுத்து அப்படிலாம் நிறைய பண்ணிருக்கேன் அப்ப கூட எதிர்ப்பா நிறைய சொல்ல சொல்ல போனா எதிர்பார்க்காத இடத்துங்களுக்கு தான் சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இப்போ மணி சர்மா சார் கிட்ட நான் வந்து நிறைய கோரஸ் பாடியிருக்கேன் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படத்துலேருந்து தெலுங்கு படம் ஃபர்ஸ்ட் படம் பேர் ஞாபகம் இல்லை அதுலேருந்து ஆரம்பித்து டூ தௌசண்ட் நைன் டென் வரைக்கும் அதான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு பையன் பிறந்து முடிச்ச வரைக்கும் நான் கூட பாடியிருக்கேன் அந்த டூ தௌசண்ட் லெவன் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பாடியிருக்கேன் அவர்கிட்ட எல்லா படத்தும் அவரே சொல்லுவார் மகதி தூண்மணி அப்படிம்பாங்க அது மகதி ஸ்டுடியோ அவர் பேர் ஸ்டுடியோட ஒன் ஆஃப் த பில்லர் நீ தான் அப்படிம்பாரு ஏன்னா கோரஸ்னா அவரு எங்களோட எல்லாம் கால் ஷீட் கேட்டு தான் புக் பண்ணுவார் அது சில பேர்லாம் அது சொல்லும்ப கிண்டல் பண்ணியிருந்தாங்க எங்களை என்னன்னா அவருக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்த உடனே கேட்ச் பண்ணி பாடக்கூடிய ஒரு டீம் இருந்தா அவங்களுக்கு வசதினால ஸோ அந்த மாதிரி பாடிட்டு நிறைய தெலுங்கு சாங்ஸ் கொடுத்தார் அவர் எனக்கு ஜூனியர் என்டிஆர் படத்துல எக்கச்சக்க பாட்டு பாடியிருக்கேன் மணி சர்மா சார் மியூசிக்ல ஹிட்ஸே பாடியிருக்கேன் எவ்வளோ ஹிட்ஸ் தெரியுமா அப்படி இருக்கும்போது இந்த விஜய் படம் கம்மிட் ஆன டைம்ல அவர் சொன்னாங்க விஜய் படம் பண்றப்பா நல்லா பண்ணோம் நம்ம அப்படி அப்படின்னு எல்லாம் எங்க கூட ஷேர் பண்ணுவாங்க நல்லா ஜாலியா பேசுவோம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சும்மா ரெட்டி அடிச்சுட்டு உட்காருவோம் அப்படி ஸோ அப்போ ட்ராக் பாட கூப்பிட்டாங்க மாம்பழமா மாம்பழம் பாட வச்சுட்டு அவர் ஒரு கமெண்ட் சொன்னார் எனக்கு அது பெரிய அவார்டு மாதிரி இருந்தது பாடி முடிச்சுட்டு இல்லை சான்ஸே இல்லை உன்னோட வாய்ஸ் த்ரோ அப்படின்னாரு உன்னோட வாய்ஸ் த்ரோ எனக்கு தெரிஞ்ச சித்ரா சுஜாதா கடுத்தது இவ்வளோ ஹை பிச்சில் த்ரோவோட பாடக்கூடிய ஒரே ஆள் நீதான் அப்படின்னாங்க இது நான் ஒரு இதெல்லாம் முன்னாடி சொல்ல தெரியாது ஒரு இடத்துல சொன்னால் நம்ம என்னமோ நம்ம பீத்திக்கிறோம்னு நினச்சிப்பாங்க சொல்லி எங்கேயுமே சொல்கிறது இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு சொல்ல வேண்டி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் என்னன்னா நமக்கு அந்த டைம்ல நம்ம இப்படி எல்லாம் பேசினாலோ இல்ல நம்ம அப்படி சொன்னாரு மணி சர்மா சொன்னா பேத்திக்கிறா அப்படிமா 
அந்த ஒரு காலகட்டம் இருந்திருக்காங்க ஒரு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி போனாலோ ஒரு லிப்ஸ்டிக் போட்டு பண்ணாலும் ட்ரெஸ் பண்ணி போனாலே தப்பு மாதிரி பேசுறோம் காலகட்டம் அது எங்களோட காலகட்டம் இப்ப அது இல்ல அதால நாங்க தைரியமா இது வேணா சொல்லலாம் இப்ப இந்த அளவுக்கு நான் ட்ரெஸ் பண்ணி இருக்கிறதே இப்படி அந்த அந்த காலத்துல ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருப்பேன் லிப்ஸ்டிக் போட மாட்டேன் முடி பாட்டுக்கு கட்டிட்டு ஏதோ ஒரு சுடிதார் போட்டு போயிட்டு இருப்பேன் ரெக்கார்டிங் இது வந்து தேங்க்ஸ் டு பிரபுதேவா சார் விஜய் சார் ஆன் மணி சர்மா அவங்க அந்த டீம் மொத்தமா என்ன அக்செப்ட் பண்ணனால அந்த பாட்டு எனக்கு கிடைச்சது மாம்பழம் மாம்பழம் மல்கோவா மாம்பழம் சேலத்து மாம்பழம் நீதானடி மாம்பழம் மாம்பழம் மல்கோவா மாம்பழம் சேலத்து மாம்பழம் நாந்தானட அழகா பறிச்சு உன அப்படியே நான் தான் திங்க போற ஒசர இருக்கு என்ன எப்படிடா நீ தான் பறிக்க போற இது செம பவர் பேக் சாங் இது ஆக்சுவலி இதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி என்னோட லைஃப் நிறைய சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு நிறைய ஷோஸ் வீட்டில் உட்காரவே டைம் இல்லை ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு டவுனில் இருப்பேன் ஷோஸ்க்கு எக்காச்சக்கமாக தேங்க்ஸ் டு லக்ஷ்மண் ஸ்ருதி யூ கே முரளி உதயராகம் சாதக பறவைகள் இவங்கெல்லாம் நிறைய ப்ரொமோட் பண்ணாங்க என்ன ஏன்னா நம்ம ஹிட்டு பாடினா மட்டும் போகிறாது நம்ம ஒரு ஹிட்டு பாடினா கூடாது பப்ளிக் கிட்ட நம்மளை முகம் காட்டுறது வந்து இந்த மாதிரி இசைக்குழுகள் தான் அந்த இசைக்குழுக்களை நம்ம என்றைக்குமே மறக்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்க தான் நம்ம என்ன பாட்டு பண்ணாலும் அது ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் சேர்க்கறது மேடை கச்சேரி தான் அதுல நம்மளை கூப்பிட்டு பாட வச்சாதான் நம்ம தான் பாடி இருக்கோம்னு தெரியும் ஜனங்களுக்கு ஸோ அதுக்கு இவங்க எல்லாம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க எனக்கு சரிகமப்பா செட்ல ஒரு பேரண்ட் எங்கிட்ட வந்து கேட்கறாங்க மேடம் நீங்க கர்நாடிக் சிங்கரா அப்படின்னு என்ன சொல்றது அதாவது நம்ம அந்த ஷோல இருக்கோம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு கண்டஸ்டன்டோட பேரண்ட் அங்க இருக்கிற ஜூரி யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது கூட ட்ரை பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி இருக்கு இப்போதைய காலகட்டம் காலகட்டத்தின் தேவை அதுக்காக தான் நான் இன்டர்வியூ வந்தேன் என்ன தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் நல்லா பேசுவேன் சொல்லிட்டு அதுதான் எங்களுக்கு தேவையான சொல்லுவாங்க வாயமுடி இல்ல நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ்ல வந்து உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்க தான் விருப்பப்படுவாங்க பாக்குறவங்க நான் பேசுறது கேட்கறது கிடையாது நான் அமைதியா இருந்தது அவங்களுக்குமே நல்லது நிறைய கதைகள் ஏன்னா இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை தேர்ட்டி இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நிறைய பாத்திருக்கீங்க அது லைக் ஒரு ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு பெயர் தான் நிச்சயமா இங்க பெரிய ஜேர்னி எனக்கு எல்லாத்தையும் சொன்னது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது எனக்கு அண்ட் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு மிஸ் பண்ணிருப்பேன் பட் பரவாயில்ல நிறைய மெயின் பாயிண்ட்ஸ் இன்னொரு இருக்கு எனக்கு நீங்களும் சிற்றூர் சார் சேர்ந்து ஒரு இன்டர்வியூ தரணும் அது ஓ ஷூர் ஷூர் ரொம்ப சந்தோஷம் एक्चुअली அவரை பத்தி இன்னொரு சில விஷயம் சொல்ல வேண்டியது அவர் ரஜினி சார் படம் பேக் டு பேக் ஹாட்ரிக் படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஜெயிலர்லயும் சார் ஜெயிலர்ல இருக்காங்க தர்பார் அண்ணா தான் இந்த இப்போ ஜெயிலர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க and ரஜினி சார் பத்தி அவர் சொல்லி 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 இப்போ நான் அவர் மீட் பண்ணனும்ங்கற கட்டாயமா எனக்கு அப்படி ஒரு ஃபீலிங் வந்து அவர் கூட்டிட்டு போய் எங்க வெட்டிங் டேக்கு கூட்டிட்டு போய் ரஜினி சார் கூட போட்டோலாம் அவர் அப்படி ஒரு என்ன சொல்றது ரஜினி சார்னா யாருங்கிறது நான் நேரில் பார்த்தப்ப தான் அந்த நிஜமாக உணர்ந்தேன் அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து எல்லாரும் சொல்லும் போது எனக்கு தெரியல இவர் ஷூட்டிங் முடிச்சு வரும்போது எப்பவுமே சொல்லுவார் நிறைய சொல்லுவார் என்கிட்ட அப்போ அதுலேயே ஒரு பயங்கர பக்தி இருந்தது அவர் மேலே நேரில் பார்த்தோன்னா அது பயங்கர டபுள் ஆயிடுச்சு இப்போ பயங்கர ரெஸ்பெக்ட் அவர் மேலே ஸோ அது ஒரு பெருமையா இருக்கு அவர் அவர் கூட ஒர்க் பண்றாருங்கிறது கண்டிப்பா கொடுக்கலாம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் அலாட் டு வி கடன் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் கோடை காலத்தில் ஜாலியாக சுற்றுலா இந்தியாவிலும் வெளிநாட்டிலும் உங்கள் பயணத்தை உடனே திட்டமிடுங்கள் இஎம்ஐ வசதி உண்டு